السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم وفي محكمه التنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله من عمله صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول وبی محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرح العزیز شیخ و مرشد اللہ نڑیا مابرم ارل அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சத்திய சஹாபாக்கள் தாபிஇன்கள் தபாத் தாபிஇன்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் நல்லோர்கள் இங்கே கூடியிருக்கின்ற நம் அனைவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக என்று துவா செய்தவனாக கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய முக்மின்களே அல்லாஹு சுபஹானு வ தாலா நாம் நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புனிதமான ரமலானுடைய பறக்கத்தை கொண்டு நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் வல்ல ரஹ்மான் மன்னித்தருள் புரிவானாக புனிதமான இந்த ரமலானில் என்னவெல்லாம் அமத்துகளையும் பறக்கத்துகளையும் அல்லாஹு வைத்திருக்கின்றானோ அத்தனை நியமத்துகளுக்கும் பறக்கத்துகளுக்கும் சொந்தக்காரர்களாக நம் அனைவர்களையும் வல்ல ரஹ்மான் ஆக்கி அவர்கள் புரிவானாக கண்ணியம் மிகுந்த முக்மின்களே அல்லாஹு சுபஹான இந்த நம்மை படைத்ததற்கு ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கம் உண்டு குரானிலே அல்லாஹு ரபுல்லாலமின் செல்வான் உங்களை படைத்தது விளையாட்டிற்காகவோ வீணிற்காகவோ அல்ல படைத்ததற்கு இந்த ஒரு பெரிய நோக்கம் இருக்குகின்றது அந்த நோக்கம் என்ன குரான் சொல்லும் ஒமா ஹல குத்துல் ஜின்னவல் இன்ச இல்லாலி ஆகுதூன் உலகத்தில் மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் எனக்கு விவாதத்து செய்வதற்காக வேண்டி அல்லாமல் நான் படைக்கவில்லை என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்படியானால் இந்த மார்க்கம் நமக்கு நிறைய விபாதத்துகளை கற்றுத்தருகின்றது நிறைய வணக்க வழிபாடுகளை கற்றுத்தருகின்றது அந்த வணக்க வழிபாடுகளிலும் அந்த விபாதத்துகளிலும் எல்லாம் மிக உன்னதமான மிகவும் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு விபாதத்தை தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த காணொலியிலே பார்க்கவிருக்கின்றோம் அல்லாஹு ரபுல்லாலமீன் குரானில் முக்மின்களுக்கு கடமையாக்கிய ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு விபாதத் அது என்னது தொழுகை இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் கடமைகளில் மிக உன்னதமான இடத்தை வகிக்கக்கூடிய தொழுகை 
அந்த தொழுகையை பற்றி குரானும் ஹதீசும் ஏராளமான தகவல்களை நமக்கு சொல்லி தருகின்றது ஒரு மனிதன் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாம் தொழுகை அவன் மீது கடமையாக்கப்படுகின்றது அது எப்படியும் தொடலாம் என்றல்ல அவன் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொழுகையை பற்றி குரான் சொன்னது தொழுகை ஒரு மனிதனின் மீது நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்தந்த நேரங்களில் அந்தந்த சமயங்கள் வருகின்ற பொழுது அவன் அந்த தொழுகையை கண்டிப்பான முறையில் நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும் அந்த தொழுகையில் கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழுகையில் பொழுபோக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய தண்டனை என்ன அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலும் நாளை மறுமையிலும் வைத்திருக்கக்கூடிய அதாபு என்ன என்பதை பற்றி நாம் ஆய்வு செய்து பார்க்கின்றோம் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான அபாதத்து தான் தொழுகை அருமை நாயகம் செல்லல்லாம் வலைம் வசல்லம் அவர்கள் சமாபாக்களிடத்திலே கேட்டார்கள் உங்களில் ஒருவருடைய வீட்டினுடைய வாசலில் ஒரு நதி ஓடுகின்றது ஒரு ஆறு ஓடுகின்றது அந்த ஆற்றில் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் தினமும் ஐந்து வேலை குளிக்குகின்றான் ஐந்து வேலை குளிக்குகின்றான் என்று சொன்னால் அவனுடைய உடம்பில் ஏதாவது அழுக்கு தங்கி இருக்குமா என்று கேட்டார்கள் அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார் கண்டிப்பாக இருக்காது அதுபோன்றுதான் ஒரு மனிதனுடைய தொழுகை ஒரு நாள் அவன் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஐந்து வக்து தொழுகைகளை ஒரு மனிதன் முறையாக தொழுகின்றான் என்று சொன்னால் அவன் பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகின்றான் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகின்றான் என்று முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்னொரு ஹதீசிலே பார்க்கின்றோம் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு முக்மினான மனிதனுக்கும் காஃபிருக்கும் மத்தியில் உள்ள வித்தியாசம் அந்த வித்தியாசத்தை பற்றி சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அது தொழுகையை விடுவது என்று சொல்லி காட்டினார்கள் ஆக அருமையானவர்களே அவ்வளவு பெரிய மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான அபாதத்து தான் தொழுகை செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மேகராஜனுடைய இரவில் விண்ணுலக பயணத்திலிருந்து விடை பெற்று இந்த சமுதாயத்திற்காக வேண்டி நான் கொண்டு வந்த அன்பளிப்பு தான் தொழுகை என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த தொழுகையும் நம்முடைய நிலைப்பாடுகளும் எப்படி இருக்குகின்றது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் சில தேவைகள் அதாவது உலகத்தில் உலக தேவைகளுக்காக வேண்டி இன்றைக்கு நம்முடைய தொழுகைகளை மாற்றி வைக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழல் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல சந்தர்ப்பங்களிலும் ஏற்படுகின்றது இந்த நிலைமையை நாம் மாற்றி எடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய வீடுகளில் அல்லது நம்முடைய நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது என்று சொன்னால் நம்முடைய வீட்டை எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய வீட்டில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சி நடக்குகின்றது என்று சொன்னால் அது பகல் நேரங்களில் நடக்குகின்ற பொழுது அந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய எத்தனையோ பேர்கள் லொஹரு அசரு போன்ற தொழுகைகளை எல்லாம் அவர்கள் விடக்கூடிய கவனக்குறைவாக விடக்கூடிய வேண்டுமென்றே விடக்கூடிய சூழல்களை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் வரலாற்றிலே ஒரு சம்பவத்தை சொல்வார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு வழியாக இப்படி நடந்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றான் அவன் சென்று கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவனோடு அந்த பயணத்தோடனாக சேர்ந்து கொள்கின்றான் இபிலீசனுடைய வேலை என்ன ஒரு மனிதனை அல்லாஹனுடைய சிந்தனையை தொட்டும் தடுப்பது அல்லாஹனுடைய சிந்தனையை தொட்டும் தடுப்பது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அபாதத்து தான் தொழுகை அவன் முதலில் அந்த தொழுகையில் தான் கை வைக்குகின்றான் இன்றைக்கு நம்மோடு பல இபிலீசுகளை பல ஷைத்தான்களை நாம் கையில் வைத்து விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இன்றைக்கு காலத்தினுடைய கண்டுபிடிப்புகள் என்று வந்திருக்கக்கூடிய பல நவீன யுக்திகள் நம்முடைய விபாதத்துகளை சின்னாபின்னமாக்கக்கூடிய சூழலை நாம் பார்க்கின்றோம் 
அந்த மனிதனோடு சேர்ந்த அந்த இபிலீஸ் இந்த மனிதனை பல கேளிக்கையான வார்த்தைகளை சொல்லி பல இன்பகரமான தகவல்களை எல்லாம் சொல்லி அவனோடு நடந்து சென்று கொண்டே இருக்குகின்றான் அவன் அன்றைய தினத்தில் அவன் அன்றைய தினத்தில் அவனுடைய எல்லா தொழுகைகளையும் அவன் மறந்து விடுகின்றான் ஃபஜரை மறந்து விட்டான் மகுரு தொழவில்லை அசரு தொழவில்லை மகுரு தொழவில்லை இஷா தொழவில்லை அவன் ஷைத்தானோடு அந்த தொடர்பு வைத்த காரணத்தினால் அவன் அத்தனை தொழுகைகளையும் அவன் விட்டு விடுகின்றான் கடைசியாக இரவினுடைய அந்த ஆரம்ப நேரத்தில் அவன் தூங்கக்கூடிய நேரம் அவன் தூங்குவதற்காக வேண்டி தயாராகின்ற பொழுது இந்த ஷைத்தான் எழுதி ஓட ஆரம்பிக்கின்றான் அப்பொழுது இந்த மனிதர் கேட்கின்றார் இவ்வளவு நேரம் நீ என்னோடு இருந்தாய் இவ்வளவு நேரம் என்னோடு நீ உரையாடினாய் இவ்வளவு நேரம் நீ என்னோடு கதை பேசினாய் இவ்வளவெல்லாம் செய்ததற்கு பின்னால் இப்பொழுது நீ என்னை விட்டு ஓடுகின்றாயே என்ன காரணம் என்று இந்த மனிதன் அந்த இபிலீஸ் இடத்தில் ஷைத்தான் இடத்திலே கேட்டபொழுது இந்த ஷைத்தான் சொன்னானாம் எனக்கு இப்பொழுது பயமாக இருக்குகின்றது இப்பொழுது உன்னோடு தங்கி இருப்பதை பற்றி நான் பயப்படுகின்றேன் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் ஒரே ஒரு தடவை தான் அல்லாஹூருக்கு மாறு செய்தேன் அந்த மாறு செய்ததனுடைய காரணமாக அல்லாஹூ எனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய தண்டனை அது சாதாரணமானதல்ல ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு நாள் இன்றைய ஒரு நாளில் நீ அல்லாஹூருக்கு ஐந்து தடவை மாறு செய்திருக்கின்றாய் அதனால் நான் உன்னோடு தங்கி இருந்தால் அல்லாஹனுடைய கோபம் உன் மீது இறங்குகின்ற பொழுது என் மீதும் அந்த கோபம் இறங்கிவிடுமோ என்ற பயத்தில் தான் நான் உன்னை விட்டும் ஓடுகின்றேன் என்று அந்த இபிலிஸ் அந்த மனிதனிடத்திலே பேசிய செய்தியை கிதாபிலே பதிவு செய்கின்றார்கள் அருமையானவர்களை சிந்தித்து பாருங்கள் அவுசல் அல முஹீதீன் அபுதுல் காதுல் ஜீலானி கத்தஸ் அல்லாஹ் சிர்ரஹுல் அசீஸ் அவர்களுடைய தர்பாருக்கு ஒரு மனிதர் வந்தார் அவர் வந்து சொன்னார் அல்லாஹனுடைய இறைநேசர் அவர்களே என்னுடைய வீட்டில் கடுமையான கஷ்டம் கடுமையான வறுமை மனைவிக்கும் எல்லாம் உணவு உடுப்பதற்காக வேண்டி நான் கடுமையாக சிரமப்படுகின்றேன் இதற்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று வழியை சொல்லித்தாருங்கள் அபதுல் பாதுல் ஜீலானி பத்தசல்லாஹும் சிரஹுல் அசீஸ் அவர்கள் இப்படி கேட்டார்களாம் நீ சரியான முறையில் தொழுவதுண்டா அவர் சொன்னார் நான் தொழுவேன் அப்படியானால் உன்னுடைய வீட்டில் யாராவது தொழுகை இல்லாமல் இருக்குகின்றார்களா அந்த மனிதர் சொன்னார் இல்லை என்னுடைய வீட்டிலும் எல்லோரும் தொழக்கூடியவர்கள் தான் அப்படியானால் உன்னுடைய வீட்டினுடைய ஜன்னல்களை எல்லாம் நீ அடைத்து வைத்துக்கொள் தொழாதவன் தொழுகை இல்லாதவன் அந்த பகுதியில் நடந்து வருகின்ற பொழுது அந்த ஜன்னல் வழியாக அவனுக்கு இறங்கக்கூடிய அல்லாஹனுடைய கோபம் அதனுடைய வீட்டிற்குள்ளால் வந்து விட வேண்டாம் அதனால் தொழுகை இல்லாதவன் வருகின்ற பொழுது உன்னுடைய வீட்டு ஜன்னல்களையும் கதவுகளையும் நீ அடைத்து வைத்துக்கொள் என்று அவசுல்லா முஹீதீன் அப்துல் பாதர் ஜீலானி பத்தஸ் அல்லாஹு சிரஹுல் அஜீஸ் அவர்கள் தொழுகை இல்லாதவனை பற்றி அங்கே உணர்த்தி காட்டுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அருமையானவர்களை நாம் சிந்தித்து பார்த்துகின்றோம் இன்றைக்கு தொழாதவர்கள் ஒரு கூட்டம் தொழுகையில் அல்லாஹனுடைய அந்த பயபக்தி இல்லாமல் தகுவா இல்லாமல் தொழக்கூடியவர்கள் இவர்கள் வேறு ஒரு பக்கம் இப்படியாக தொழுகையில் மொத்தமாக தொழுகையை முன்னெடுக்கக்கூடிய நிறைய பேர்களை நாம் பார்க்க முடியும் அருமையான சகோதரர்களே தொழுகை அந்த தொழுகை அந்த தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அருமையான சகோதரர்களே அருமை நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழாதவனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனை அது சாதாரணமானதல்ல அருமை நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய ஹதீசை நாம் பார்க்க முடியும் நாயகம் சொன்னார்கள் இன்ன அவ்வலமா யுஹாசபு அலைஹில் அபுது ஒரு மனிதனுக்கு நாளை கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த கேள்வி கணக்கில் முதலாவதாக கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி 
மின் அமலிகி அவன் செய்த அமல்களில் நின்றும் முதலாவதாக அவனிடத்திலே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி எது தெரியுமா சொலாத்து அவனுடைய தொழுகையை பற்றித்தான் அவனிடத்திலே கேள்வி கேட்க கணக்கு கேட்கப்படும் அந்த தொழுகை அந்த தொழுகையில் அவன் சரியாக இருந்தால் அவனுடைய தொழுகை சரியாக இருந்தால் அவன் ஈடேற்றம் பெற்று விட்டான் அவன் வெற்றி பெற்று விட்டான் அந்த தொழுகை அவனிடத்தில் குழப்பமாக இருந்தால் சரியாக தொழாதவனாக இருந்தால் சரியான முறையில் உரையச்சத்தோடு தொழாதவனாக இருந்தால் அல்லது தொழுகையே இல்லாதவனாக இருந்தால் அவன் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளியாக மாறிவிடுகின்றான் என்று அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் சுரன் அபிதாபுதிலே அபுதாபுதிலே பதிவு செய்யப்படுகின்றது அருமையானவர்களே ஆக தொழுகையினுடைய விஷயத்தில் நாம் மிகப்பெரிய ஒரு அப்படி தொழுதும் அவன் அந்த தொழுகையை வீணடிக்கக்கூடியவனாக இருந்தால் அவனுக்கு அல்லாஹ் ரபுல்லாலமீன் சோதனைகளை துனியாவில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த உலகத்திலேயே கொடுக்கக்கூடிய மூன்று பெரிய சோதனைகள் என்னவென்று சொன்னால் முதலாவதாக செல்லல்லாஹு அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய சம்பாத்தியத்திலிருந்து அவனுடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து அல்லாஹு பரக்கத்தை எடுத்து விடுவான் அல்லாஹுடைய பரக்கத் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளும் அதுடன் மனிதனுக்கு நன்மையை கொடுக்காது பரக்கத் அல்லாஹுடைய பரக்கத் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் கோடிக்கணக்கில் சம்பாத்தியங்களை வைத்திருந்தாலும் கோடிக்கணக்கில் சொத்துக்களை வைத்திருந்தாலும் அவனுக்கு அதன் மூலம் எந்த பலனும் இருக்காது ஆக தொழாதவனுக்கு இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான சொத்துக்கள் இருந்தாலும் பொருளாதாரம் இருந்தாலும் அவைகளொன்றும் அவனுக்கு பயன்படாத பறக்கத்து இல்லாதவைகளாக மாறிவிடும் தொழுகை இல்லாதவனுக்கு துனியாவில் கொடுக்கப்படக்கூடிய இரண்டாவது சோதனை இந்த உலகத்தில் அல்லா முத்தாலா முக்மினீன்களுக்கு முக்மினான மனிதனுக்கு முஸ்லிமான மனிதனுக்கு என்று ஒரு நூறானியத்தை வைத்திருக்கின்றான் ஒரு ஒளியை வைத்திருக்கின்றான் அவர்களை பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் நாம் சொல்லுவோம் சில பேர்களை பார்த்து பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய முகம் என்ன சீதேவித்தனமான முகம் எவ்வளவு பிரகாசமான முகம் ஆனால் இந்த தொழாதவனுக்கு அந்த பிரகாசத்தை அல்லாஹு தாலா அவனுடைய முகத்தில் இருந்து எடுத்து விடுவான் அவனை பார்த்தாலே தெரியும் மார்க்கத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாதவன் தொழுகையோடு தொடர்பு இல்லாதவன் என்று அவனை பார்த்தால் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இருளை அல்லாஹு அவனுடைய முகத்தில் ஆக்கி விடுவான் மூன்றாவதாக அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொடாத மனிதனை பார்க்குகின்ற பொழுது முக்மின்களுடைய இதயத்தில் ஒரு வெறுப்புணர்வு வந்துவிடும் தொடாதவனை பார்த்தால் தொழுகையோடு தொடர்பில்லாதவனை பார்த்தால் ஈமான் உள்ள இதயங்களுக்கு அவன் மீது ஒரு வெறுப்பை அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தி விடுவான் அருமையானவர்களை இது துனியாவில் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூன்று சோதனைகள் முடியவில்லை செல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் சக்கராத்தினுடைய ஹால் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனுக்கு மூன்று சோதனைகளை கொடுக்குகின்றான் என்ன அந்த சோதனைகள் செல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முதலாவதாக அவன் சக்கராத்தினுடைய அந்த ரூக பிரியக்கூடிய நேரத்தில் அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா கடுமையான தாகத்தை கொடுக்குகின்றான் கடுமையான தாகம் என்று சொன்னால் ஒரு நதியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் முழுக்க அவன் குடித்தாலும் கடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் முழுக்க அவன் குடித்தாலும் அவனுடைய தாகம் அடங்காது அந்த அளவிற்கு 
அல்லாஹு கடுமையான தாகத்தை அவனுக்கு சக்கராத்தினுடைய நேரத்தில் கொடுத்து அவனை சோதிக்கின்றான் தொழுகை இல்லாதவனுடைய நிலைமை இரண்டாவதாக அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அவனுடைய ரூஹை கைப்பற்றுகின்ற பொழுது கடுமையான வலி சாதாரணமான வலி அல்ல கடுமையான வலியை அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு கொடுத்துத்தான் அந்த ரூஹை அவனை அவனிடத்தில் இருந்து கொடுமையான முறையில் அல்லாஹு கைப்பற்றுகின்றான் மூன்றாவதாக அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அனைவர்களையும் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய உஸ்தாதுமார்கள் சகோதர சகோதரிகள் உலக முஸ்லிம்கள் அத்தனை பேர்களையும் அல்லாஹு பாதுகாக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக மௌத்தினுடைய நேரத்தில் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சோதனை என்ன தெரியுமா அவன் ஈமான் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இருந்து மரணிக்க கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அது ஒரு பெரிய சோதனை அது ஒரு சாதாரணமான சோதனை அல்ல இது அவனுக்கு மரண நேரத்தில் அல்லாஹு கொடுக்கக்கூடிய மூன்று சோதனைகள் அடுத்ததாக செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் மரணித்து அவனை கபரடக்கம் செய்த அவனை கபருக்குள்ளால் வைத்ததற்கு பின்னால் கபரில் அல்லாஹு கடுமையான மூன்று சோதனைகளை அவனுக்கு கொடுக்குகின்றான் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனை அடக்கம் செய்து அடக்கம் செய்ய வந்தவர்கள் எல்லாம் நடந்து செல்கின்ற பொழுது அவனுடைய அந்த மன்னரைக்குள்ளால் கேள்வி கணக்கு கேட்பதற்காக வரக்கூடிய இரண்டு மலாயக்கத்துமார்கள் முன்கர் நக்கீர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இரண்டு மலக்குமார்கள் மிக கொடூரமான உருவத்தில் அவனிடத்திலே வருவார்கள் அவனிடத்திலே கேள்வி கேட்கின்ற பொழுது கடுமையான அந்த முறையிலே கேள்வி கேட்பார்கள் அவன் அவனை பயப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அவனிடத்திலே கேள்வி கணக்கு கேட்பார்கள் கேள்வி கணக்கு அவன் மீது கடுமையாக்கப்படும் அடுத்ததாக அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரும் இல்லாத அந்த கபுரு கபுருக்குள்ளால் அந்த ஆறடி மண்ணுக்குள்ளால் அவன் தனித்து கிடக்கக்கூடிய அந்த கபுருக்குள்ளால் அவன் கடுமையான இருளில் ஆக்கப்படுவான் நாயகம் சொன்னார்களா இல்லையா ஒரு மனிதன் தொழுகையை முறையாக தொழுது வந்தால் இறையச்சத்தோடு தொழுது வந்தால் தக்குவாவோடு தொழுது வந்தால் அந்த தொழுகை நாளைய கபிரிலும் தயாமத்து நாளிலும் அவனுக்கு ஒளி ஒளிபொருந்தியதாக மாறிவிடும் தயாமத்து நாளிலும் கபிரிலும் அவனுக்கு அந்த தொழுகை ஒரு ஒளிமயமாக மாறிவிடும் அவனுடைய கபிரு அல்லாஹு தாலா அவனுடைய தொழுகைகளை கொண்டே பிரகாசிக்க செய்வான் ஆனால் தொழாதவனுடைய கபுரை அல்லாஹு கடுமையான இருளா இருளால் அந்த கபுரை நிறைக்குகின்றான் இது அவனுக்கு கபரில் கொடுக்கப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய இரண்டாவது சோதனை மூன்றாவது ஒரு சோதனையை பற்றி அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழாத மனிதன் அவன் அந்த கபருக்குள்ளால் வருகின்ற பொழுது அந்த கபுர் அவனை நெருக்கி பிடிக்குகின்றது எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அவனுடைய இரண்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விழா எலும்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று கோர்க்குகின்ற வரைக்கும் கபுர் அவனை நெருக்கி விடுகின்றது இறுக்கி விடுகின்றது என்று அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கபுரில் அவனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய மூன்று சோதனைகளை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்ததாக அவன் தயாமத்து நாளில் வருகின்ற பொழுது அங்கும் அவனுக்கு கடுமையான சோதனை அங்கும் அவனுக்கு மிகப்பெரிய சோதனை அல்லாஹு தாலா மஹ் நரகம் என்று சொன்னால் அது இந்த உலகத்தில் மோசமானவர்களுக்கு பாவிகளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தங்குமிடம் அருமைநாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் தொழாமல் மரணித்தால் நாளை அவன் நரகத்தில் ஹாரூனோடு காரூன் காரூனோடு ஹாமானோடு இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகள் மிக மோசமானவர்கள் 
அந்த எதிரிகளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த நரகத்தில் தொழுகை இல்லாதவனும் இருப்பான் எந்த அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றார்கள் எனவே அருமையான சகோதரர்களே தொழுகை அது அல்லாஹு தாலா நம் மீது கடமையாக்கிய மிக உன்னதமான ஒரு அழிபாத அதை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க வேண்டும் அதற்காக வேண்டிய எந்த காரணங்களும் சொல்ல முடியாது அதனால் தான் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏழு வயதாகிவிட்டது என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த குழந்தைகளிடத்திலே தொழுவதற்காக வேண்டி சொல்லுங்கள் தொழுவதற்காக வேண்டி கற்றுக் கொடுங்கள் அந்த குழந்தை அந்த பருவத்தில் அவன் தொட வேண்டும் அவன் எல்லா வக்தும் தொட வேண்டும் நம்ம அவர்கள் சில பேர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏதாவது ஒரு வக்தை மட்டும் தொழுவதற்காக வேண்டி சொல்லுவது மகரிபு மகரிபனுடைய நேரம் வருகின்ற பொழுது ஏழு வயதான குழந்தையை மகரிபு மட்டும் தொட வைப்பது அல்லது அசரம் மகரிபு மட்டும் தொட வைப்பது அல்லது இஷா மட்டும் அல்லது சுகு மட்டும் தொட வைப்பது அப்படி அல்ல ஐந்து நேர தொழுகைகளையும் அவனுக்கு தொழுவதற்காக வேண்டி அவனை கட்டளையிட வேண்டும் அவனுக்கு நீங்கள் வலியுறுத்த வேண்டும் அந்த குழந்தை அது பெண்மகளாக இருக்கட்டும் ஆண் மகனாக இருக்கட்டும் அவன் அந்த குழந்தை தொட வேண்டும் ஐந்து நேர தொழுகைகளையும் தொட வேண்டும் அந்த தொழுகைகளில் அந்த குழந்தைக்கு ஃபாத்திஹா சரியாக ஓதுவதற்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ருக்கோ சுஜூது செய் சரியாக செய்வதற்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் மற்றுள்ள ஏனைய திக்ரிகளை சொல்வதற்கும் மற்றுள்ள விவாதத்து அந்த தொழுகையில் வரக்கூடிய ருக்குணிகளை செய்வதற்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர்கள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்கள் தொட வேண்டும் ஏழு வயதிலிருந்தே அவர்கள் தொட வேண்டும் எல்லா வகுத்து தொழுகைகளையும் தொட வேண்டும் அப்படி பத்து வயது ஆன பொழுது அவர்கள் தொடவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களை அடி கொடுத்து நீங்கள் தொட வையுங்கள் என்றார்கள் முகமது ரசூல் அல்லாஹி செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் இதைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் எத்தனையோ ஆண் மக்கள் வளர்ந்த வாலிபர்கள் பெண் மக்கள் காலையில் அவர்கள் எழுந்து கலாலயங்களுக்காக வேண்டி கல்வி நிலையங்களுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் வேலைக்காக வேண்டி செல்லக்கூடிய மக்கள் அருமையானவர்களே அவர்கள் தொழுகைக்காக வேண்டி சென்றால் அவர்கள் வேலைக்காக வேண்டி சென்றால் அவர்கள் தொழுகின்றார்களா பள்ளிக்கூடத்தில் செல்லக்கூடிய பதிமூன்றும் பதினான்கும் பதினைந்தும் வயதான நம்முடைய வீட்டு பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு உகர் உகர் தொழுகை கிடைக்கின்றதா அவர்கள் அசர தொழுகின்றார்களா அவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது தொடவில்லை என்று சொன்னால் அடி கொடுத்து வையுங்கள் என்று முகமது ரசூல் அல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் இது ரமலானுடைய மாதம் இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலும் ஏழு வயதான ஒரு குழந்தையை நோன்பு பிடிப்பதற்காக வேண்டி அந்த குழந்தையிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் நோன்பு வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை அந்த குழந்தைக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் அது ஒரு நோன்பை விட்டு அடுத்த நோன்பு பிடிக்காமல் ஒரு நோன்பு பிடித்து அப்படி அல்ல எல்லா நோன்புகளையும் அந்த குழந்தைக்கு பிடிப்பதற்காக வேண்டி ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த குழந்தையால் அந்த நோன்பை பரிபூர்ணப்படுத்த முடியவில்லை என்று சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை விட்டுவிடலாம் ஆனால் எல்லா நோன்புகளையும் அந்த குழந்தை பிடிக்க வேண்டும் அது மதியம் நேரத்தில் அதற்கு முடியாமல் இருந்தால் விடலாம் காலை நேரத்தில் அந்த குழந்தை குழந்தையால் அந்த நோன்பை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் விடலாம் ஆனால் ஒரு நாள் நோன்பு பிடித்து மறுநாள் நோன்பை விடுவது அது இஸ்லாத்தில் ஆகுமாக்கப்பட்டதல்ல ஆக ஏழு வயதான குழந்தைகளுக்கு நோன்பு பிடிப்பதற்காகவும் தொழுகைக்காகவும் ஏவ வேண்டிய சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களே தொழுகையில் கவனக்குறை உடையவர்களாக தொழுகைகளை பிந்தி பிந்தி தொடக்கூடியவர்களாக சல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்களிடத்தில் யாரசூல் அல்லா அமல்களிலேயே சிறந்தது எது என்று கேட்ட பொழுது சல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அஸ்வலா தூ தொழுவது எந்த எந்த தொழுகை அந்த தொழுகையினுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுகையினுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் அந்த தொழுகையை தொழுவதை விட ஒரு சிறந்த அமல் கிடையாது என்று முகமது ரசூல் அல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களிடத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எனவே அருமையானவர்களே தொழுகை 
அந்த தொழுகை என்று சொல்வது அது ஒரு மனிதனுடைய எல்லா காரியங்களையும் எல்லா இபாதத்துகளையும் அந்த தொழுகையின் மூலம் தான் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது அமர்வுல் ஹத்தாவரதி அல்லாஹு தாலாம் அவர்கள் அவர்கள் ஹிலாஃபத்தினுடைய அந்த பொறுப்பை ஏற்றெடுத்ததற்கு பின்னால் ஒவ்வொரு மாகாணங்களிலும் ஒவ்வொரு பட்டணங்களிலும் சகாபாக்களை பொறுப்பாளிகளாக நியமித்து அனுப்பி வைத்த பொழுது சொன்னார்கள் நீங்கள் அங்கே சென்று மக்களை எப்படி நிர்வகிக்கின்றீர்கள் வைத்துல் மாலை நீங்கள் எப்படி பாதுகாக்குகின்றீர்கள் அதை எப்படி நீங்கள் கையாளுகின்றீர்கள் என்பதையெல்லாம் நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வேன் தெரியுமா உங்களுடைய தொழுகை உங்களுடைய தொழுகை எப்படி இருக்குகின்றது என்பதை நான் பார்ப்பேன் அந்த தொழுகையில் நீங்கள் சரியாக கரெக்டாக இருக்குகின்றீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த தொழுகையை நீங்கள் பேடிக்கையோடு நிறைவேற்றுகின்றீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு தந்த அத்தனை பொறுப்புகளிலும் சரியாக இருக்குகின்றீர்கள் என்று அர்த்தம் அதனால் உங்களுடைய தொழுகைகளை நீங்கள் பேணிக்கொள்ளுங்கள் என்று அமர் பரல் ஹத்தாபரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் தன்னுடைய அருமை தோழரிடத்தில் சொன்ன செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அவர்கள் சக்கராத்தினுடைய நேரத்தில் கூட நாயகம் மயங்குவார்கள் மயக்கத்திலிருந்து விழித்து பார்க்கின்ற பொழுது அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் இந்த உம்மத்திடத்தில் தொழுகையை பற்றி நசீஹத்து செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் நாயகத்திற்கு நடக்க முடியாத நேரம் சல்லல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்களால் நடந்து பள்ளிவாசலுக்கு வர முடியாத கட்டத்திலும் கூட இரண்டு சகாபாக்களை தன்னுடைய இரண்டு கைகளில் இரண்டு தோள்களில் இரண்டு சகாபாக்களுடைய தோள்களில் தன்னுடைய கைகளை தாங்கிக் கொண்டு நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் உடல் தளர்ந்தவர்களாக பள்ளிவாசலுக்குள்ளால் வருகின்ற பொழுது நாயகத்தினுடைய இரண்டு கால்களும் நடக்க முடியாமல் கோடுகள் இழுத்து கொண்டு சல்லல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்குள்ளால் வந்து தொழுதார்கள் என்ற ஹதீஸை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் குரான் சொன்னது நீங்கள் தொழுகையை கொண்டு அல்லாஹு இடத்தில் உதவி தேடுங்கள் பொறுமையை கொண்டு அல்லாஹு இடத்தில் நீங்கள் உதவி தேடுங்கள் ஆனால் இந்த தொழாதவனும் பொறுமையாக இருந்து அல்லாஹு இடத்தில் கேட்காதவனும் அவன் யார் தெரியுமா அவன் மோசமான பாவத்தை சம்பாதிக்க கூடியவன் என்று அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு குரானுடைய வசனம் இறங்கிய பொழுது அந்த வசனத்தை கேட்டு சஹாபாக்கள் எல்லாம் வாய்விட்டு அழுத சரித்திரத்தை புகாரியிலே பதிவு செய்கின்றார்கள் எனவே அருமையானவர்களே தொழுகை அந்த தொழுகையை எந்த காரணங்களை கொண்டும் நாம் மாற்றி வைக்க முடியாது எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் அந்த தொழுகைக்கு நாம் சாக்கு போக்குகள் சொல்ல முடியாது இன்னும் ஆண் மக்களுக்கு தொழுகை அது ஜமாத்தோடு நிறைவேற்ற வேண்டும் அவன் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழ வேண்டும் பள்ளிவாசலில் இமாம் ஜமாத்தோடு தொழாமல் பாங்கு சொன்னதற்கு பின்னாலும் இக்காமத்தை கேட்டதற்கு பின்னாலும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து ஜமாத்தில் கலந்து கொள்ளாதவர்களுடைய வீடுகளை எரித்து சாம்பலாக்கி விடுங்கள் என்ற ஒரு கடுமையான வார்த்தையை அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்பது கூட இந்த தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்தி காட்டக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கின்றது எனவே வல்ல ரஹ்மான் இந்த புனிதமான ரமலான் மாதத்தினுடைய வரக்கத்தை கொண்டு இந்த ரமலானுடைய புண்ணியங்களை கொண்டு அல்லாஹு நம் அனைவர்களையும் தக்குவாவோடு எஹ்லாசோடு தொடக்கூடியவர்களுடைய கூட்டத்தில் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வல்ல ரஹ்மான் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நோய்களையும் சோதனைகளை தொட்டும் அல்லாஹு நம் அனைவர்களையும் காத்தருள் புரிவானாக அந்த நோய்கள் வந்துவிட்டவர்களுக்கு அல்லாஹு ஷிஃபாவை கொடுத்தருள் புரிவானாக நம்முடைய பள்ளிவாசல்களும் நம்முடைய எல்லா விதமான மார்க்கத்தினுடைய மார்க்கத்தோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கலாலயங்களும் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு மும்மினா மும்மினான இதயங்களெல்லாம் மிகவும் வேதனைக்குள்ளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அல்லாஹு இந்த மகத்தான ரமலானுடைய வரக்கத்தை கொண்டு இந்த சூழ்நிலையை வந்து சீக்கிரத்தில் மாற்றியமைத்து நாம் எல்லாம் அல்லாஹுடைய இறை இல்லங்களுக்கு வந்து தொடக்கூடிய அந்த இறை இல்லங்களில் தொழுகைகள் நடத்தக்கூடிய குரான்கள் ஓதக்கூடிய சூழலை அல்லாஹு வெகு விரைவில் ஆக்கி தந்தருள் விரிவானாக என்று துவாய செய்து எல்லோரும் எல்லோ எல்லா இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்காக வேண்டியும் வறுமையில் வாடக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்களுக்காக வேண்டியும் எல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய நோன்பு திறக்கக்கூடிய நேரங்களில் துவாய் செய்யுங்கள் அல்லாஹு நம்முடைய அத்தனை விவாதத்துகளையும் அதில் வரக்கூடிய குறைகளை எல்லாம் மறைத்து மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வானாக என்று துவாய் செய்து வாஹிர் தாழ்வான அலமது இல்லாஹி ரபுல்லா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து